안녕하세요 보드카 처먹은 역사왕의 보청왕입니다 중국 해군은 2010년대부터 엄청나게 규모가 커지기 시작했습니다 방공 우측함만 수십척이 뽑혀져 나왔고 항공모함도 여러척 뽑혀져 나왔죠 여기에 북한은 2010년대 들어가지고 수소폭탄을 개발했고 중거리 탄도미사일도 여러개 만들어서 배치하면서 일본에 굉장한 압박을 가했습니다 반대로 일본은 도호쿠 대지진과 후쿠시마 원전사고로 인해가지고 국내적으로 굉장히 고라픈 상황인데도 불구하고 안보 위기가 닥쳐가지고 절세절명의 상황에 빠졌죠 그래서 급한대로 이미 퇴역시킨 아하기리급 때까지 한군도 시켜가지고 다시 재취역시키면서까지 초강수를 둬가지고 중국과 북한에 맞서기 시작했죠. 여기에 이미 부식화가 돼버린 하타카제급 방공구축함도 예외가 아니었습니다. 원래는 타치카제급이랑 하타카제급이랑 비슷한 시점에 다 퇴역을 시키려고 했는데 상황이 이렇게 악화가 되어버렸으니까 어쩔 수 없이 퇴역이 다 미뤄진 거죠. 그러나 전편에서 보듯 구형함들을 갖다가 어거지로 일선에 다시 투입시킨 결과 역효과만 물러오게 되었죠. 해당 구형함들의 능력 부족과 노후와 실태가 연일 보도가 된 겁니다. 특히 하타카제급은 타치카제급에 비해서 덩치가 조금 더 크다 뿐이지 사실 한땀한땀 한땀 공들여가지고 유도를 진행해줘야 되는 SM-1 대공미사를 달고 있다는 거는 2010년에 미리 다 퇴역해버린 타치카제급이랑 별반 다를 바가 없었어요. 그래서 후속한 건조를 알아보던 중에 2012년 아베 신조 총리가 정권을 잡게 되었습니다. 그는 준기축 통화인 엔화의 지위를 이용해가지고 양적 완화를 실시하는 아베노믹스를 단행하게 되죠. 덕분에 일시적으로라도 일본의 경제가 활성화가 되었고 자위대 역시 예산의 여유가 생겨났습니다. 그래서 퇴역하는 두 척의 하타카제급을 대체하기 위해서 새로운 이지쌈을 건조하기로 하는데요. 그렇게 해서 결국 2018년 해자대에 새로운 이지쌈이 등장하게 됩니다. 바로 마야급이죠. 체급은 이전에 아타고급에 비해서 미세하게 커진 1만 250톤급입니다. 그냥 아타고급이랑 동급으로 봐도 무방한 수준이에요. 세종대왕급이랑 봐도 거의 동급이고요. 가장 큰 차이점이라고 하면 은 추진체계가 완전히 바뀌었다는 겁니다. 기존의 공고급이나 아타고급은 올리 가스터빈 추진 방식이었잖아요. 이지쌈 중에서는 최초로 하이브리드 추진 방식인 코 그라즈 방식을 갖다가 채택을 했습니다. 가스 터빈이 주요 추진 기관인 거는 이전이랑 똑같아요. 하지만 평상시에는 가스 터빈이 돌려서 만든 출력을 전기로 전환해 가지고 전동기가 스크류를 돌려주고 고속이 더 필요하면은 추가적으로 가스 터빈을 돌려줘 가지고 동력을 추가로 전달해서 고속을 내는 그런 방식입니다. 소음이 굉장히 적은 전동기가 스크류를 돌려주기 때문에 자체 추진 소음이 엄청나게 줄어듭니다. 그럼 전투함의 소나에 전투함 자체적인 추진 소음이 섞이는 일이 굉장히 줄어들다 보니까 당연히 소나의 효율이 극대화가 돼서 적잠성을 더 쉽게 잡을 수 있게 됐죠. 반대로 적 잠수함은 마약급의 소리가 다른 전투함에 비해서 작다 보니까 훨씬 더 가까이 가야만 탐지를 할 수가 있고요. CRC의 시연 시스템도 과거에 비해서 너무 사벽급으로 발전을 했어요. CRC의 콘솔드 같은 경우에는 전부 다 와이드 커브드 스크린으로 쫙 360도로 도배가 돼가지고 한눈에 전장 상황을 인식할 수 있게 되었어요. 거기다가 세계 최초로 레이더 스크린을 3D로 시연하게끔 시스템이 구성되어져가지고 훨씬 더 직관적이고 입체적으로 상황을 판단하고 교전 결심을 할수 있게 되었습니다. 이거는 지금 미국조차도 적용을 못한 기술인데 진짜 대단하죠. 이지스 시스템은 건조시부터 스파이원 D 베이스라인 9C2 버전이 장착되었습니다. 베이스라인 9C2 버전 같은 경우에는 사거리 2500km짜리 대륙간 탄도탄 요격미사일인 SM3 블록2를 운영하기 위해서 소프트웨어를 개선해가지고 훨씬 더 탐지거리가 증대되었고 사각지대도 굉장히 많이 줄어들었죠. 또한 공고급이나 아타고급이 추후의 개량을 통해가지고 BMD 능력을 부여받고 탄도탄 요격 능력을 부여받은 것과는 달리 마약급은 최초의 건조시부터 이미 BMD 5.1 체계를 달고 나와가지고 SM3 를 이용한 탄도탄 요격 능력이 활성화된 채로 나왔다는 게 엄청난 장점이죠. 또한 공고급이나 아타고급이 추후 개량을 통해서 단 SPQ-9B 수평선 탐지 레이더 같은 경우에도 이미 건조시부터 마약급은 달고 나왔습니다. 이 레이더는 이지스 레이더가 원래 먼 곳이랑 높은 곳은 잘 보는데 초저고도 그리고 수평선 안쪽은 잘못 보는 경향이 있거든요. 그래서 이 사각지대를 최소화해가지고 낮은 곳을 잘 보는 대공 레이더를 갖다가 하나 추가로 조그마한 거 달아준 거예요. 마약급은 SM6 장거리 함대 방공 미사일을 가지고 있습니다. 사거리 240km 짜리 물건이죠. 근데 전투함의 센서만으로 대공미사일을 사용하면 제 아무리 뭐 사거리가 240km니 300km니 해도 전투함이 탐지하고 추적할 수 있는 즉볼수 있는 시야에 들어온 표정만 맞출 수 있다는 게 단점이죠. 근데 이거를 E2D 장거리 조기경보기 같은 별도의 플랫폼이 대리 유도를 해준다는 겁니다. 이러면 은 전투함으로서는 수평선 한계 때문에 안 보여가지고 요역 자체를 할 수가 없는 수평선 너머에서 날아오는 초저고도를 시스케밍에서 날아오는 대한미사일 이런 것도 다른 제3자가 대리 유도를 해줘가지고 맞출 수가 있다는 거죠. 조기 경보기는 높은 곳에서 위에서 아래를 내려다보면서 손바닥 보듯이 해면 상황을 갖다가 보고 있으니까 이런 초저고도 시스케밍 미사일도 수평선 한계를 넘어가지고 요격이 가능해지는 원리죠. 또한 F-35랑도 CC로 어느 정도 연동해가지고 F-35의 파기적인 센서 표전 기술을 갖다가 어느 정도 응용해가지고 초장거리에서 날아오는 탄도탄을 갖다가 동시에 탐지 추적을 할 수가 있습니다. 참고로 F-35 같은 경우에는 자체적인 이오다스 시스템을 이용해서 1,100km 밖에 탄도탄을 갖다가 탐지하고 추적할 수 있는 기능이 있기 때문이죠. 수직 발사관은 이전에 아타고급이랑 동일한 
96세기에 달렸습니다. 다만 원래 대장 로켓으로 V 를 라스로고 사용해 왔었는데요. 이제는 일본이 자체적으로 개발한 07식 대장 로켓을 사용한다는 게 차이점이에요. 나머지는 SM2 블록 3B 함대 방공 미사일 그리고 장거리 함대 방공 미사일인 SM6 그리고 SM3 탄도탄 용용 미사일까지 장비하게 됩니다. 그리고 최근에는 대지 타격용 미사일인 사거리 2,500km짜리 토마호크 순항 미사일까지 장비가 확정되었죠. 일본이 만약에 적국으로부터 공격을 받으면은 일본이 여기에 대해서 반격할 수 있는 능력을 가지겠다고 선언했기 때문입니다. 뭐 일본은 전범국이라서 대지 타격 미사일 그런 거못 사요라는 거다 옛날 얘기예요. 심지어 토마호크 미사일은 미국제 미사일인데 미국이 이거 수출 허가했습니다. 대한 미사일도 기존에 90식 함대함 미사일이 아니라 17식 함대함 미사일이 8발 장비되었습니다. 이거는 기존에 12식 미사일을 갖다가 함대함용으로 개조한 버전이에요. 사거리가 무려 300km나 됩니다. 암속 대함 미사일이긴 한데 기존에 12식 대함 미사일이 어느 정도의 능력치냐면 은 절벽을 앞에 두고서도 발사 가능한 정도의 엄청난 능력치를 가지고 있다 보니까 17식 함대함 미사일 역시 능력치가 굉장히 좋죠. 시커가 무려 에이사 레이더라 가지고 적함을 훨씬 더먼 거리에서 발견하고 자체적으로 능동 유도를 내 가지고 맞출 수가 있는 그런 물건입니다. 재밍에도 훨씬 더 강력하고요. 네트워크 전에도 굉장히 부합한 물건이라서 나중 가면은 제3자가 대리 유도를 내줄 수 있는 CEC 능력까지 부여가 된다고 해요. 시우스로는 이전에 아타우급이랑 동일한 펠랭스 블록 1 B형이 달렸습니다. 초음속 표적에 대한 대응 능력이 증대되고 대수상 사격도 가능해진 그런 버전이죠. 또한 미래에는 마약급이 펠랭스 대신에 고에너지 레이저 요격 장비를 달 예정입니다. 한포는 이전에 아타우급이랑 똑같은 MK-45 미국제 5인치 한포를 사용한 중이라 가지고 장대한 MK-45 사골포 전설을 써내려간 중이죠. 이렇게 해서 2021년 두 척의 마약급 이지스함이 해자대에 배치되면서 해상자위대가 꿈꾸던 각 호위대군의 두 척의 이지스함을 갖다가 편제시켜주는 꿈은 이루어지게 되었습니다. 총평하자면 은 마약급은 해자대 이지스함 테크트리의 종지부를 찍은 그런 전투함입니다. 물론 일본이 여기에서 만족하지 않고 A4 버전 이지 시스템인 스파이 세븐을 갖다가 장착한 15,000톤급의 초대형 방공 구축함을 건조하기로 했습니다. 이게 만약에 등장한다면 은 당연히 마약급 이지스함 같은 경우에는 과도기적인 전투함이라는 평가를 듣게 되겠죠. 하지만 지금 현재로 따지자면 전 세계적으로 봐도 마약급만큼 선진화되고 내실 있는 이지스함은 극소수라고 보시면 됩니다. 해자대는 이렇게 8척의 이지스함을 확보했지만 아차 싶었습니다. 정작 이지스함들은 MB 체계의 일원으로서 자주 업그레이드를 받으러 모항에 와야 됐었어요. 그리고 해외에 탄도탄 요격 훈련하러 많이 나가야 됐었고요. 레이더 피켓 임무로 혹사당해야 됐었습니다. 그래서 해자대는 걱정이 들었어요. 이지스함의 원래 목적은 함대 방공인데 탄도탄 요격 임무에 저렇게 묶여가지고 계속해서 혹사를 당하면 은 이제 함대 방공은 대체 누가 해주냐는 거였죠. 그래서 이지스함을 보조해주는 방공 구축함을 추가로 건조하게 되는데요. 해상자에 대해 심지전 다음 편에 기대해 주시죠.